мы с вами встречаемся на этой площадке, дабы разобраться во всем происходящем. Конечно же, я знаю, что у вас масса вопросов, и вот наша задача – это найти ответ на главный вопрос. Что нам делать со всеми теми событиями, которые уже произошли, которые еще будут происходить, и где наше с вами место в этой системе координат? Конечно же, мы всегда приглашаем аналитиков, экспертов, для того, чтобы они нам помогали разобраться в этих вопросах. Олег Пастернак сегодня у нас в гостях, это политический аналитик. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня, конечно же, была неспокойная ночь у всей Украины, не только у киевлян, но вот по Киеву это, наверное, за последнее время, за последние 44 дня называли вот те, кто подсчитали, такая массовая атака, и на нее отреагировала чрезвычайный полномочный посол США в Украине Бриджит Бринг. Она сказала следующее. Ответ – это ответ России на вчерашнюю встречу в Киеве советников по вопросам безопасности и стран всего мира для обсуждения формулы мира Владимира Зеленского. Гиперзвуковая ракета «Кинжал» по Киеву в 5 утра. Ранения получили 10 мирных жителей, 13 человек по новым данным. Среди них ребенок. Спасибо мужественным защитникам от ПВО Украины, написала Бринг. Расцениваете ли вы эту атаку действительно как ответ на эту встречу, которая состоялась? Если это так, то можем ли мы говорить о том, что встреча была результативной и успешной, и что эти атаки – это ну, не предупреждение, наверное, да, но все-таки определенное бессилие Российской Федерации? Да, есть такая тенденция искать взаимосвязь да, между разными событиями, и, наверное, война — это тот случай, когда мы порой в это очень сильно углубляемся. Ну, мне кажется, что Россия экономила или готовила эту атаку вне в связи там, присутствия Салливана в Киеве или его отсутствия. То есть рано или поздно это бы все равно когда-то произошло, потому что для России очень важно, ключевая цель, мне кажется, все-таки не, не дать сигнал Соединенным Штатам, не показать свое преимущество и способность продолжать влиять на ситуацию в Украине дальнейшим образом сколько проверить систему ПВО, да, учитывая маневренность ракет крылатых, которые запускала Россия в, в этот день, учитывая дублирование и комбинирование атаки, в том числе баллистическими ракетами, то явно ощущалось прощупывание ПВО и попытка понять, хватает ли Украине тех запасов в условиях, очень серьезных проблем с американской военной помощью из-за решения, отсутствия решения Палаты представителей Конгресса США. Понятное дело, что во время этой встречи было одно очень важное заявление, которое мало кто обратил внимание, а может кто-то и обратил внимание. Суть заявления следующая. Салливан обрисовал картину победы, и в этой картине победы Украины нет упоминания о реставрации территориальной целостности Украины. Mm -hmm. Это побудило многие средства массовой информации, журналистов, экспертов предположить, что речь пойдет, шла во время встречи, о вариации замораживания войны. Наоборот, Салливан говорил, что выходом из войны для Украины и победой Украины станет процветание демократии, Глубок, с глубокими там, традициями демократических институтов. Да, это намек такой жирный, колоссальный намек на выборы. А намек на выборы возможен только если военное положение поставить на паузу. Да. А это возможно только при условиях мирного трека с Российской Федерацией и перемирия. А в свое время это возможно, если станет, становится, становится вопрос о переговорах. Поэтому Салливан, Салливан послал, скорее всего, в Москве, в Киеве на брифинге сигнал, не включая идею территориальной целостности Украины в качестве образа победы Украины. Мне это расценивается таким образом. Это первый момент. А второй момент интересный, очень важный. Обратите внимание, Джейк Салливан приехал после того, как Киев посетил Линдси Грэм. Да. Линдси Грэм представляет республиканскую партию, а в последнее время он сильно эволюционировал в сторону поддержки Трампа. 
Это очень авторитетные республиканцы. Мне кажется, в Белом доме очень ревностно отнеслись к контактам республиканцев с администрацией Зеленского. Но объяснять, наверное, нашим зрителям не нужно, почему Украина, Украина так себя ведет. Нам нужно расставлять яйца в разные корзины. Да. И нам нужно искать ключики к сердцу Трампа. Извините, судьба страны на волоске будет после ноября в случае победы Трампа. И мне кажется, Белый дом где-то это начинает понимать и боится вот такого, знаете, византийского, византийщины от Киева. Потому mm -hmm. что опыт включения Украины во внутриполитические интриги есть. Давайте вспомним импичную Трампу. Да. Э из-за разговора с Зеленским и стенограммы этого разговора. Давайте вспомним дело Хантера Байдена и как это преподносилось в американской политической кухне и так далее. Вот если коротко, вот, вот, вот постарался адресовать эту ситуацию. Но если мы отталкиваемся от того, что вы сказали выше, что Салливан на этом брифинге послал определенные сигналы Российской Федерации, да, вот о том, в каком формате, в каком ракурсе могут при проходить переговоры, если мы вот э, движемся в этом форматере, но тогда этот удар по Украине и по Киеву, это тоже ответ России тому же Салливану, что, очевидно, они э, не настроены ни на какой мирный лад и ни на какие переговоры. Да, но это можно, может быть так интерпретировано, но Россия э, страна с двойной моралью. Помните, когда было заключено зерновое соглашение? Да. Что сделала Россия на, в этот же день или на следующий? Она ударила по Одессе. Да. Угу. Ну, это не означает, что соглашение было расторгнуто. Это вот э, стилистика поведения русских Москвы. Это вот такая mm -hmm. путинская, путинский фирменный почерк. Не нужно, я думаю, американцы знают и учитывают это. На самом деле сигнал послан. Тут другое дело, что Россия понимает, зачем Америке. Америка не хочет, чтобы украинский трек оказал хоть какое-то рисковое влияние на ход предвыборной борьбы в США. Потому угу. что Байден сильно увязал себя с позицией Украины. Ну, успехом да. в украинском направлении. Да? А если завтра будет ухудшение ситуации на фронте, а если будет применение ядерного оружия, а если Россия обнаглеет и начнет дальнейшим образом да, там, продвигаться в направлении или рискнет на обострение отношений с э, НАТО через там, определенные приграничные инциденты в Сувалском коридоре, в странах Балтии и так далее то в таком случае, э, в таком случае э, Байден рискует пасть жертвой неудачного, неудачной политики в отношении Украины и России. Да. Трамп обязательно это использует, как он использовал вывод войск из Афгана против Байдена. Республиканцы на каждом, с каждого там, трубки э, телека они только об этом и говорили в качестве подчеркивания неспособности Белого дома определять внешнеполитические интересы э, Соединенных Штатов Америки. Поэтому э, Америка, э, Белый дом очень сильно опасается непрогнозируемого украинского трека. Что лучше всего? Поставить на паузу войну, mm -hmm. заморозить ее, запустить какой-то переговорный формат, в котором бы ослабить военную активность, которая может непрогнозируемо повлиять на, на события в Соединенных Штатах Америки. Ну и плюс победа Путина, так называемая победа Путина, самопровозглашенного в перспективе президента Российской Федерации, потому что выборы были сфальсифицированы, об этом пишут ключевые либеральные, оппозиционно настроенные издания, и «Медуза», и «Верска», и «За инсайдер» подчеркивали а, при помощи серьезной доказательной базы о том, что выборы в России были сфальсифицированы. Mm -hmm. То теперь, да, становится вопрос для Запада. Признавать, не признавать. 
пойти по пути белорус, белорусскому по характеристике у Путина, так же, как и Лукашенко, самопровозглашенного президента, нелегитимного. Или наоборот, сделать вид, что Путин продолжает исполнять обязанности президента, потому что использовать этот... Необходимо будет как-то именовать его в случае мирных переговоров, там, тех же по ядерной теме угу. и так далее. То есть это сейчас та зона, где Запад самоопределяется. Скорее всего, Запад делает вид, что э, он не рискнет не признавать эти выборы, все выборы, весь результат нечестным и сфальсифицированным, и э, закроет глаза на признание Путина дальнейшим президентом России. Да, и в то же время, пока вот Запад определяется, да, о чем мы с вами говорим, и там, если хотят взять какую-то паузу, тем не менее появляются сообщения о том, что Россия готовится к войне с НАТО. Это анализ сделали аналитики Института исследования войны. Они говорят о том, что Россия постоянно подчеркивает, что не собирается останавливаться на Украине. Значит, Россия не просто угрожает, но и готовится к возможной войне с НАТО. Об этом свидетельствует, в частности, переход к военной экономике. Президент Польши Анджей Дуда не так давно заявил, что российский президент Путин активизировал усилия по перестройке экономики, чтобы иметь возможность атаковать НАТО уже в 2026 или 2027 году. Он ссылался на немецкие исследования, однако не назвал конкретных источников. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен считает, Считают, что новые разведданные указывают на то, что Россия может попытаться напасть на страну НАТО в течение 3-5 лет. Э, оценка изменилась с 2023 года и график э, стал ускоренным. Тогда, если мы говорим об, этом, э, об этой реальной угрозе, да, э, есть ли тогда у Европы и у Америки время на вот эту вот передышку, собственно, о которой мы с вами говорим, и на заморозку как таковую? Нет времени. И, мне кажется, Европейский Союз это признает и понимает. Не зря же Шара Мишель, руководитель Европейского Совета, вчера сказал в своем комментарии, что на саммит, саммите ЕС, который проходит сейчас и завтра, будет принята тема о том, что о переводе экономики Европейского Союза на военные рельсы. Мне кажется, звоночек куда? Прямой да. и четкий много обстоятельств, указывающих на подготовку России к войне с НАТО. Создание дополнительных военных округов. Обучение военнослужащих в условиях войны с НАТО в Российской Федерации. Факты, которые подтверждаются. Информация ключевых западных разведок. Наличие одностороннего рационального интереса Путина в осуществлении такой провокации, связано с необходимостью расширения боевых действий, чтобы потом в этот э, переговорный трек включить размен по украинскому вопросу. Раз не выходит сейчас mm -hmm. подтолкнуть Запад к, э, к тому, чтобы он согласился на урезание украинских территорий и признание оккупированных территорий за Российской Федерацией. То есть логика в поведении Путина по расширению конфликта сначала гибридным образом, а затем натурализация в виде военных действий абсолютно логична, рационально и соответствует линии поведения Путина. Я не исключаю, что... Россия по состоянию к концу этого года будет способна на осуществление локальных, провокативных, серьезных военно-технических и военных мероприятий против стран Альянса. Балтика, Польша, Славский коридор, Арктика. Вот вам зоны возможных проблем, которые могут оказаться большим испытанием для НАТО. А почему конец года? Потому что это смена власти в США. Возможно. Да, а готовы ли НАТО на это все отвечать? Мы же уже видели не раз, да, как залетали ракеты. Мы видели историю в Польше, которая случилась там с аграриями. Мы видим каждый раз, когда происходит вот такая вот массированная атака на Украину, Польша поднимает свои истребители в небо, да, то есть как бы тоже контролируя. Мы помним Румынию и так далее и тому подобное. Способна ли НАТО будет отвечать на эту историю, учитывая вот эту вот всю э, ис, 
все разговоры, которые тянутся вот уже три года с начала полномасштабного вторжения о том, что ну вот там ядерное оружие, а вот мы не хотим эскалации, а вот Европа не будет втягиваться и так далее. Как может ответить НАТО? НАТО готовится к этому конфликту. Во-первых, последние натовские учения, мне кажется, самые большие, самые масштабные за весь период Холодной войны, указывают на то, что Североатлантический альянс как никогда понимает всю угрозу. Во-вторых, приняты протоколы поведения НАТО на последнем Мадридском и Вильнюсском саммите. 300 тысяч натовских военных, которые могут быть переброшены к восточной границе. Строится самая крупнейшая база в Румынии. Да. После подписания новой Атлантической хартии 2021 года НАТО провозглашено ядерным альянсом. Каких вам еще фактов привести, чтобы понять, что в Североатлантическом альянсе артикулирует все угрозы с Российской Федерацией, которые могут, могут в ближайшее время оказаться де-факто? Иное, иное дело, как потенциальная возможность конфликта. Да? То есть подготовка это одно, а да. наличие там триггерных обстоятельств, которые сделают конфликт неизбежным. неизбежным. Вот, вот тут момент, который еще пока она в пользу да, какого-то диалога, поиска там, точек соприкосновения и так далее. Хотя, хотя Запад не пойдет на предполагаемые там, в России схемы разделы сферы влияния. Это нереально, это невозможно. В то же время мы видим, что информационно Россия также готовится, вот появляются заголовки о том, что Европа захлебывается от лавины российских фейков, об этом сообщает Financial Times. Они говорят о том, что чиновники в европейских столицах предупреждают, что для противодействия Росдезинформационным кампаниям, направленным на ослабление поддержки Украины и вмешательства в общие европейские выборы в июне, необходимо повысить бдительность и предотвратить более жесткие наказание для э, онлайн-платформ, поскольку пророссийские националистические партии получают высокие результаты во Франции, Германии и других странах, Кремль заинтересован в усилении своих месседжей, в частности, подчеркивая, что через два года после полномасштабного вторжения Москвы желание Запада оказывать Помощь Киеву вроде бы уменьшится. Как вы расцениваете эти заявления? И тут же вот что интересно. Допустим, там во многих странах Европы совсем недавно прекратили вещание, там такие ресурсы, как Russia Today и тому подобное. Насколько глубоко вот эти вот щупальца Российской Федерации, дезинформационные компании проникли в европейское общество, да, там и в обличии там Лепен, и в Германии, о чем говорят, и насколько это может быть опасно именно для нас? Довольно-таки глубоко. Я называю это путинским интернационалом. Ну, грубо говоря, это набор политиков, экспертов, журналистов, аналитиков, которые питаются за счет подачи со стороны Кремля и финансовые ресурсы, и которые обслуживают интересы Путина. Путин не жалеет денег и возможностей для осуществления с помощью данных лиц операций влияния, как в странах Севера, Северной Америки, так и в странах Европы. Системы самые разные выстраиваются. Это финансирование и поддержка праворадикальных ультраконсервативных партий, альтернатива для Германии, национальное объединение во Франции, там испанские и греческие правые, польские, польская конфедерация и так далее. Сейчас Европа находится в состоянии так называемого правого поворота, когда, ну, собственно, выборы в Европарламент это могут показать э, в начале июня по результатам. Колич... Э, преимущество или э, доминирование правых партий целиком это очень совершенно не фантастическая реальность. Э, правое увеличит свое представительство в Европарламенте. И это будет означать, что многие правые вынуждены будут от, отталкиваться или отстраиваться от российского следа. Собственно, а что сделала Литен, когда недавно выступая, сказала ну, поддержку Украины? Да, что многих а, удивило, кстати. 
она начала отстраиваться от этого российского следа, который пытается ей конкуренты привязать. Иногда совершенно разумно, хотя нужно понимать, что даже любая правая сила, любая партия в своей родной стране, она все-таки должна защищать интересы своей страны, а не да. интересы Путина обслуживая. Но так получилось, что определенная информация указывает на сотрудничество с Российской Федерацией. И ЕПН нужно от этого отстроиться, у него большие планы на президентскую кампанию следующего года во Франции. Та же самая история с альтернативой для Германии, которая сейчас завоевывает землю за землей, завоевывает бургомистров в тех или иных городах, в основном в Восточной Германии, где ее популярность довольно-таки значительная. Та же самая конфедерация, которая прошла в поиске парламент на последних парламентских выборах в Польше и так далее. Но, но, Европа, которая получает объективную информацию о российско-украинской войне, которая прекрасно понимает, что Россия становится угрозой, она становится неофашистской страной, или стала уже давно неофашистской страной, и она представляет ну, дисбаланс для системы безопасности, многие правые начинают пересматривать свои отношения к России, потому что их электорат считает Россию угрозой, их Партии, их электоральная социальная база воспринимает Россию по-иному, в соответствии с реальностью, которая есть по факту нападения на Украину. Например, Вилдерс, руководитель партии свободы в Нидерландах, партии победителя на последних парламентских выборах, он публично пересмотрел свое отношение к Украине. Да, сколько было разговоров, что победа Вилдерса приведет к тому, что Нидерланды будут блокировать военную помощь в связи с, там, с его предвыборными заявлениями. Те же самые опасения там, по поводу Трампа, который олицетворяет правый поворот в Соединенные Штаты. И его недавнее заявление в интервью Найджелу Фараджу, британскому политику, где он заявил, что нет, США не будет выходить уже из НАТО. Да. Ну, то есть это смена, э, смена парадигмы, смена э, предвыборной риторики. Еще раз, к, я к чему это веду? Каким бы ни было объемы влияния Путина на правых, например, э, в этом плане российская политика все равно потерпит крах, потому что медийная реальность и общественное мнение европейцев, оно однозначно в пользу Украины. Украина жертва российской агрессии, Украина страдает и инфраструктурно и политически, и экономически. И Европа помогает по этой причине как раз Украине, потому что есть электоральная база для этого. Ну а поэтому возможности Путина для расширения своего влияния на правый лагерь Европы, они на самом деле в перспективе очень ограничены. А там, где Путин может попробовать, это, конечно же, разные политики типа Орбан, типа Фицо, типа Вучича, еще раз там Лукашенко, которые будут периодически заряжать. Папа Римский, кстати. Да, кстати. Кричали где периодически будут заряжать там какие-то нарративы выгодные да, для там, обсуждения в медиа. Путин проигрывает общественное мнение европейцев. Вот что наиболее русских беспокоит сейчас. Поэтому они находят вот таких первых лиц государства, которые запускают это когнитивное информационное оружие в виде заявлений, комментариев, репликов, реплик, месседж, боксов альтернативной точки зрения вне Украины, против украинской да, коннотации и пытаясь таким образом хотя бы фрагментарно достичь определенных успехов ну, на определенном поле этого европейского мнения. Но пока, пока это скорее минимальные результаты. Но учитывая значимость для чекистской группировки в России вот этого информационно-психологического составля... составляющего, да, они будут на это уповать, они будут не жадничать ресурсно для обеспечения этих операций влияния в дальнейшем. Вот как раз о операциях влияния МИД Словении уведомил посольство России в том, что один из его сотрудников объявлен персоной Нонграта, и, как сообщает Словенское информационное агентство, СТА его вышлют из страны за деятельность, несовместимую со статусом дипломата. Сотруднику посольства предписано покинуть Словению 28 марта. Значит, пишут, что речь идет о помощнике военного аташе Сергея Лемишеве. 
А, ну, то, что российские дипломаты, они совершенно не дипломаты, а вообще исполняют определенную шпионскую деятельность, по-моему, это ни для кого не секрет. Ни для европейцев, ни для европейских спецслужб и так далее. Но мы постоянно видим вот такие вот случаи, кого-то там поймали, кого-то уличили. А, Возможно, вопрос слегка наивный, но почему европейцы не могут повысылать этих дипломатов и не заниматься вот этой ерундистикой, зная наперед, что это люди, которые занимаются либо шпионажем, либо какой-то деятельностью, которую мы с вами обсудили вот немного ранее? А тут две причины. Первая причина, потому что посольства, это еще связаны с политическими контактами, плюс торгово-экономические контакты в странах. С Россией-то продолжается торговля. Ну, чего стоит, например, обсуждение сейчас э, взаимоотношений в сельскохозяйственном импорте Российской Федерации. Да? Он же продолжается. Так многие посольства и консульства, являясь связующими звеньями в системе торгово-экономических и политических, дипломатических отношений, ну, которые каждая страна хотела, каждый из стран Европейского Союза хотела бы сохранить. Поэтому отсюда и причина, почему не происходит вот этой масштабной высылки. Хотя история последних двух лет знает примеры, Например, Болгария, которая выслала, по-моему, до 40 дипломатов российских. Mm -hmm. и причем там скрыта была агентурная сеть Российской Федерации по полной. То же, та же самая история с Германией была, с Польшей была ситуация, с Чехией такая ситуация. То есть борьба идет, но то, что она паллиативная, то, что она такая может быть непоследовательная, вот как раз это продиктовывается желанием не рвать окончательно отношения. Потому что вы понимаете, что посольство и в России – это тоже не кристально чистые да. дипломаты, что, скорее всего, они тоже осуществляют определенные действия в интересах своих государств. Ну, раз уже так, по-честному смотреть. Ну, да. А, как по правилам существует традиция синхронных действий, и Россия, естественно, вышла персонал посольства этих стран, что чего тоже не хотела бы достигать. Поэтому с этим обычно, если факты вскрываются, то тут уже все, тут уже нет никаких, знаете, блокады для, не, для, не, для того, чтобы не восстановить как бы, справедливость и не высвоить. Да? этих людей назад на родину. А с другой стороны, ну, это не делается... Вс... Иногда это делается не всегда публично. Не всегда. Э, напоследок не могу вас не спросить. Нас пугали и продолжают тем, что как раз вот после этих псевдовыборов у Путина развязаны руки, будет объявлена масштабная мобилизация, и ничего якобы этому препятствовать не будет. Естественно, для нас это значит, что еще больше э, россиян поедут на фронт, что для нас нехорошо. Вот э, в контексте этой темы появляются заголовки. Вот The Insider пишет, в Красноярском крае закрываются две колонии, там не хватает заключенных они ушли на войну значит ну эта история понятна то что в россии заключенных отправляют на войну кстати инициатива похоже звучала и о, тут у нас от министра юстиции да как вы оцениваете перспективу вот этой тотальной мобилизации вообще нужна ли она россиянам и стоит ли нам к этому более тщательно готовиться ну, россиянам она не нужна но кто их спрашивать будет а с другой стороны, Путину новое мясо необходимо. Ему нужна тотальная милитаризация экономики и общественной жизни. Он идет по этому пути. Предвыборная кампания показала эволюцию к гибридному тоталитаризму России. Россия, власть, государство залазит уже в частную жизнь. Например, указывает, сколько россиянкам рожать. Да. Указывает, что аборты нужно запретить. Влазит в правила русского языка влазит в запреты посещать ночные кубы и очень много других вещей, которые, казалось бы, может быть, и не затрагивают интересы значительной части общества. Но так по крупицам набираются характерные признаки вот тоталитарного э, поведения, ну, пускай в наших даже современных условиях. Э, постмодерна, эпохи постмодерна там, и, э, и открытого информационного общества. Второй момент. Э, 
Путину, в принципе, без проблем. Он теперь руки развязаны, он электорально независим. Да, он и раньше был независим, но все-таки в какой-то период не нужно было делать резких движений, а мобилизация – это непопулярное резкое движение. Поэтому мнение российского народа спрашивать никто не будет, как не спрашивают мнение людей, которые однажды добровольно согласились не влазить политику и да. самопаковаться в э, полицейские будки, когда посмели думать о возможности даже какого-то хоть демократического протеста против нарушения собственных прав. Это первый момент. Второй момент. Окей, он может распустить страну сначала под новый виток частичной мобилизации, говорят в России о тотальной мобилизации, но вы же понимаете, что каждая следующая волна мобилизации, это, кстати, и к Украине тоже относится, по профессиональной мотивации, по уровню подготовленности, по уровню материального оснащения будет хуже предыдущего волны мобилизации. То есть... Ну, в плане, если мясные шурмы, штурмы осуществлять, то даже в этой детали контингент этот будет не менее, не более профессиональный, нежели вот, вот то, что мы видели под Авдеевкой или там ранее в других населенных пунктах украинских, которые Россия пытается атаковать. И поэтому тут вопрос как бы никуда. Страшнее даже не сколько мобилизация, а сколько подготовленность России к затяжной войне, войне за истощение и очень успешной трансформации оборонно-промышленного, военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Вот это гораздо серьезнее угроза. Плюс контракты с Ираном по баллистическим ракетам и плюс усиленная военная кооперация с Северной Кореей. Да, там есть тоже свои пределы. Но Россия пока демонстрирует успешные кейсы, особенно по военной переводу экономики на военные рельсы. Нам тоже стоило бы взять это в пример. Ну, украинцы тоже могут похвастаться неплохими оборонно-промышленными mm -hmm. вещами за 23 год и даже за начало 24 -го года. Я молчу там, например, о том, что наземные роботы появились. Да. И 150 образцов наземных э, проект, э, проектов по наземным роботам есть в Украине стартапы, и из них 50, 50 было уже протестировано успешно во время хода боевых действий. И в дальнейшем я молчу про морские дроны, вы все видели успехи, результат и так далее. Ну, процесс двигается. Постепенно война прибывает в трансформации к войне четвертого поколения с применением, активным применением искусственного интеллекта в ходе боевых действий. Да, будем надеяться, что это еще будет очень ускорено и даст свои результаты, на которые рассчитывают военные. Спасибо вам большое за разговор. Олег Пастернак, политический аналитик, был сегодня у нас в гостях на Политбюро. Друзья, спасибо вам, что смотрите и поддерживаете. Обязательно увидимся в следующих эфирах. Меня зовут Анастасия Гусарева. Вы себя, пожалуйста, берегите.